Czym jest powietrze, którym oddychamy? Powietrze to przede wszystkim mieszanina azotu, tlenu, argonu i dwutlenku węgla, ale zawiera też wiele substancji pochodzących z naszego otoczenia. Skład atmosfery podlega nieustannym zmianom w zależności od pory roku, pory dnia, pogody, ukształtowania terenu, wysokości nad poziomem morza oraz położenia geograficznego. W tej życiodajnej mieszaninie gazów unoszą się cząsteczki, które mogą stanowić zagrożenie dla naszego układu oddechowego. Niektóre cząsteczki powstają w wyniku procesów naturalnych, inne są efektem ubocznym działalności człowieka. Mówimy tu o cząsteczkach tysiące razy mniejszych niż średnica ludzkiego włosa. Są na tyle małe, że przez płuca mogą przedostawać się do krwiobiegu. Powietrze może zawierać wiele rodzajów cząstek stałych oraz cieczy. Pyły zawieszone to zawiesina bardzo drobnych cząstek stałych w gazie. Są one produktem reakcji fotochemicznych, spalania paliw kopalnych oraz drewna, emisji spalin w ruchu ulicznym, ścierania się klosków hamulcowych i opon. Szczególnym zagrożeniem dla układu oddechowego są pyły emitowane przez ruch uliczny oraz przemysł. 55% ludzkości żyje na obszarach zurbanizowanych, aż 23% mieszka w miastach liczących powyżej miliona mieszkańców. Są to obszary wysoce zanieczyszczone. W miastach częstym zjawiskiem atmosferycznym jest smog. Ten szczególny rodzaj zanieczyszczenia powietrza powstaje wskutek przedostawania się do atmosfery szkodliwych związków chemicznych, takich jak tlenek azotu, tlen kisiarki oraz substancje stałe. Smog to mieszanina dymu i mgły. Jest doskonałym środowiskiem dla przenoszenia się wirusów i grzybów. Smog stanowi szczególne zagrożenie dla układu oddechowego. Bez maski filtrującej intensywna aktywność fizyczna przy takim poziomie zanieczyszczenia powietrza jest niewskazana. Nazywam się Łukasz Pająk, jestem kajakarzem, pasjonatem biegania, ultramaratończykiem. Obecnie biegam w biegach długodystansowych, o wiele dłuższych niż maratony. Jest to gdzieś odległość od 100 do 150 km po górach, więc jest to zróżnicowany teren, zazwyczaj w trudnych warunkach, w błocie, w śniegu, podczas deszczu. No nie jest to taki zwykły bieg uliczny, jak wszyscy jesteśmy w stanie się tam zobaczyć w naszych miastach podczas, podczas maratonów. Impulsem do tego, że zacząłem biegać była moja teściowa, która przebiegła półmaraton. W życiu nie przebiegłem takiego dystansu jak 21 km. Stwierdziłem, wow, to jest naprawdę coś i warto chyba coś takiego spróbować. Zacząłem biegać na, na początku na krótkim dystansie, 3-4 km, ledwo zresztą dobiegłem do, do linii mety. Później okazało się, że można gdzieś tą swoją poprzeczkę podnosić coraz wyżej, walczyć ze swoimi ograniczeniami biegać na coraz dłuższych dystansach, półmaraton, maratony, korona maratonów polskich. No i gdzieś tam podczas tych moich treningów, przygotowań okazało się, że kwintesencją tego mojego biegania, tej chęci poznawania świata wokół mnie jest bieganie w tak zwanych biegach długodystansowych, czyli w ultramaratonach. Jeżeli sportowiec biega po terenie mocno zurbanizowanym, w miejscu, gdzie jest zanieczyszczone powietrze, uważam, że taka maska jest koniecznością. Filtracja powietrza i ograniczanie emisji spalin to jedyne sensowne rozwiązania, aby chronić nasz układ oddechowy. Filtrujemy powietrze w kabinach pojazdów, domach i miejscach pracy. Stosujemy filtry w silnikach maszyn. Świadomość zagrożeń związanych z zanieczyszczeniem powietrza ciągle rośnie. Jednak świadomość w kwestii środków ochrony osobistej, jakimi są maski filtrujące, jest nadal dość niska. Pojawiają się również pytania. W jaki sposób należy się chronić? Jakiego rodzaju maski należy używać? Czy wystarczy zwykła maska jednorazowa albo chusta? Czy w takiej masce w ogóle da się biegać? Postanowiliśmy sprawdzić, czy oddychając przez maskę można dostarczyć do płuc odpowiednią ilość czystego powietrza potrzebną do intensywnego treningu. Ilość powietrza zużywanego przez dorosłego człowieka w ciągu minuty waha się pomiędzy 10 litrami w czasie spoczynku, a 90 litrami podczas intensywnego wysiłku. Czy w masce da się uprawiać sport? I czy jest to bezpieczne? Maska Brojs chroni przed większością szkodliwych cząstek występujących w powietrzu. Czy jest to potocznie zwany smog, czyli mieszanina dymu i mgły, jest to pył uliczny, są to alergeny wziewne, grzyby, roztocza i wirusy. W maskach Brojs wyjątkowe jest to, że udało nam się połączyć 
ogień z wodą, czyli tak naprawdę uzyskać bardzo wysoką oddychalność przy jednocześnie niezwykle wysokim poziomie filtracji. Brak tych takich oporów przepływu powietrza, które by skutecznie uniemożliwiały zrobienie głębokiego wdechu i wydechu, odpowiednia konstrukcja przyczynia się do tego, że jest po prostu w niej bardzo łatwo wykonywać głębokie wdechy i wdechy. Norma zakłada, że maska klasy FFP1 powinna mieć nie więcej niż 210 paskali, jeżeli chodzi o pory oddychania. Testy wskazują, że maski Broix mają w okolicach 100 paskali, czyli jest to diametralnie lepiej niż, niż wymaga tego norma. Jeżeli chodzi o filtrację, norma znowu zakłada, że ma być odfiltrowany co najmniej 80% cząstek, które są filtrowane. Maski Broix filtrują ich w zależności od, od frakcji w okolicach 95%. Jestem doktorem nauk technicznych i w firmie Broix odpowiadam za rozwój produktu, jakim są maski filtrujące. Maska zbudowana jest w ten sposób, że składa się z dwóch zasadniczych części. Części zewnętrznej, czyli czaszy oraz wkładu filtrującego, który znajduje się między czaszą a twarzą użytkownika. Zasada działania jest prosta, mianowicie użytkownik robiąc wdech zasysa powietrze. Powietrze przepływa przez czaszę, następnie przepływa przez wkład, przez kolejno przez wszystkie warstwy filtrujące, dostaje się do układu oddechowego użytkownika, a następnie jest wydychany. W wydychaniu powietrza pomagają zawory wydechowe. To umożliwia ograniczenie wysiłku oddechowego, umożliwia ograniczenie ilości dwutlenku węgla, ułatwia odprowadzanie pary wodnej. Natomiast y, tą najważniejszą częścią maski jest filtr. Filtr główny maski działa na zasadzie elektrostatycznej. Jest to gąszcz przypadkowo spotykających się włókien, które są naładowane elektrostatycznie. To, co trzymam w ręce, to nie jest zwykły papierowy ręcznik. To jest włókina filtracyjna, której używamy do budowy filtrów. Taka włókina zbudowana jest z pojedynczych włókien polimerowych o średnicy około 1 mikrometra. Te włókna są naładowane elektrostatycznie i jak widać bardzo ładnie przyciągają rękę. Przyciągają tak samo wszelkie inne obiekty zawarte w powietrzu, wszelkie inne cząstki aerozolowe. Oto Magda. Magda uwielbia uprawiać jogę na łonie przyrody. Jednak wiosną dokucza jej alergia na pyłki. Magda pomoże nam zrozumieć kwestie przepływów, a my sprawimy, że wiosenny trening nie będzie dla niej problemem. W tej skali cząsteczki, o których rozmawiamy, byłyby wielkości perły. Powietrze swobodnie przepływa przez las, jednak obiekt wielkości perły lecący w linii prostej na dystansie kilometra zawsze trafi w jakiś pień. A dodatkowo włóknina tkaniny filtracyjnej ma moc przyciągania tym większą i mniejsza jest ta cząsteczka, czyli perła. Czyli to jest tak, jakbyśmy sobie wyobrazili, że mamy po linii prostej przebiec kilometr przez las. No w którymś momencie wpadniemy na któreś drzewo. Jeżeli sobie jeszcze wyobrazimy, że to drzewo nas przyciąga, to, to nie da się już od takiego drzewa oderwać. I mimo, że odstępy między tymi drzewami są bardzo duże, to są one w stanie bardzo skutecznie zatrzymać bardzo małe cząstki. W masce biegałem w różnych warunkach pogodowych, zarówno podczas takiego rzęsistego deszczu, przy temperaturze 0 stopni, jak też w dosyć dużym upale. W temperaturze 0 stopni maska no-prynowa pomagała mi jak gdyby troszkę ocieplić twarz, ale też nie ograniczała swobody przepływu powietrza. A to powietrze, które gdzieś było bardzo wilgotne, było w łatwy sposób wydmuchiwane przez, przez zawory, które są w tej masce, co powodowało, że dalej nie odczuwałem jakiegoś dyskomfortu czy też potrzeby zdjęcia tej maski i zaczerpnięcia głębszego oddechu. W pewnym momencie zorientowałem się, że zapominam się, że mam ją na twarzy, 
co chyba bardzo dobrze świadczy o konstrukcji samej maski. W biegu długodystansowym istotny jest sprzęt, jego dopasowanie do, do, do własnego ciała, do własnego organizmu. Dlatego kamizelka biegowa, w której mam różne rzeczy, dlatego koszulka, dlatego buty muszą być wcześniej odpowiednio dopasowane. Podczas y, wielogodzinnego, 20-godzinnego biegu każdy element tego sprzętu może spowodować nie tyle brak komfortu podczas biegania, ale obtarcia, obtarcia aż do krwi. Jest to o tyle istotne, że to może spowodować w konsekwencji wycofanie się z takiego biegu. Taka maska na twarzy również ma istotne znaczenie, jeżeli chodzi i komfort biegu, jeżeli chodzi o to, czy ci nie obciera, czy jest dobrze dopasowana, czy się dobrze trzyma na twarzy, czy się nie przesuwa. Wyobraźmy sobie sytuację, że biegniemy wiele, wiele kilometrów i ta maska się ciągle zsuwa. Wcześniej biegałem w chustach, wcześniej biegałem w maskach e, zwykłych, takich medycznych. I tutaj jest ważna informacja. Biegając w takich zwykłych maseczkach czy huście, e, powietrze, które jest wydychane, no, w, w, wydalamy również jakąś ilość wilgoci. I w tym momencie ta wilgoć zatrzymuje się na tych... Na, na tym zabezpieczeniu, które wcześniej miałem na swojej twarzy. Natomiast w przypadku maski firmy Broix, w momencie kiedy wydychamy powietrze, otwierają się zawory w masce. Te zawory wypuszczają oczywiście to wilgotne powietrze, wypuszczają ten dwutlenek węgla i później biorąc głęboki wdech, poprzez już samą maskę zawory się zamykają, no więc dobrze to funkcjonuje i przyczynia się do tego, że dobrze oddycha się przez maskę. Skąd wiecie, że maska Broix działa? To proste. Przetestowaliśmy ją. Maska, żeby otrzymać certyfikat CE, musi przejść 351 drobiazgowych testów. Jest to badanie filtracji, oporu oddychania, szczelności, palności i wiele innych testów, które wszystkie zaliczyliśmy. Dlaczego certyfikat CE jest tak istotny? CE 1437. Certyfikat bez czterocyfrowego kodu jednostki certyfikującej jest nieważny. Te cztery cyferki świadczą o tym, gdzie badania zostały przeprowadzone i gdzie certyfikat został wydany. Maski bez tego certyfikatu są po prostu bezwartościowe. Jaka jest różnica pomiędzy maską sportową a maską budowlaną z certyfikatem CE? Maska sportowa skonstruowana jest w taki sposób, aby nie przesuwała się na twarzy, czego nie zapewnia maska budowlana. Druga kwestia to opory oddychania. Należy oczekiwać, że w masce budowlanej będą one zdecydowanie większe. Produkujecie dwa modele. Czym one się różnią? Maska poliestrowa ma bardziej przewiewną czaszę, jest dedykowana na dni suche. Maska neoprenowa ma czaszę z neoprenu, takiego jak pianka do nurkowania, dzięki czemu stanowi dodatkową ochronę przed śniegiem, mrozem, zimnem, deszczem. Jest bardziej elastyczna, lepiej układa się, lepiej uszczelnia do twarzy i ma dodatkowo nauszniki, które dodatkowo stabilizują maskę podczas, podczas biegu, podczas aktywności sportowej. Testowałem dwa rodzaje masek firmy Broix. Jedna poliestrowa, drugą neoprenową. Mi wygodnie się biegało w masce neoprenowej. Lepiej przylegała do twarzy, lepiej się układała na twarzy, dopasowywała do niej. Mam zarost i to też nie przeszkadzało w żaden sposób, żeby ją dopasować. Czy filtry są wymienne? Obie te maski mają ten sam rodzaj filtru, to jest filtr Broix 4P1. Jest on wymienny, bardzo łatwo można odkręcić zaworki, wymienić filtr, założyć nowy, zakręcić zaworki i używać od nowa. Jak często należy wymieniać filtr? Filtr należy wymieniać z całą pewnością wtedy, kiedy odczujemy dyskomfort oddychania, czyli oddycha się trudniej, czujemy zwiększone opory oddychania, wtedy natychmiast filtr należy wymienić. W praktyce Dość trudno jest go zapchać, tak żeby, żeby rzeczywiście poczuć te większe opory. Dlatego ze względów higienicznych zalecamy wymianę takiego filtra co dwa tygodnie. W codziennym użytkowaniu filtr należy wymontować, zdezynfekować alkoholem, 70% roztworem tego alkoholu, pozostawić do wyschnięcia, a czasze maski można umyć wodą z mydłem i również pozostawić do wyschnięcia. Czym jest Broix? Broix to sport. Od zawsze zajmowałem się sportem, od najmłodszych lat jeździłem na łyżwach, na rowerze, na deskorolce, na nartach, na wszystkim czym się dało jeździć. Startowałem w pierwszych otwartych mistrzostwach Polski w skateboardingu, w liceum dużo biegałem, pływałem, grałem w piłkę nożną, w koszykówkę, w siatkówkę. Każdy sport był dla mnie zawsze fascynacją. Dzisiaj mamy możliwość dostarczać wysokiej jakości sprzęt sportowy.
To nie jest przypadek, że maski Brex są tak dobre. To jest już trzecia generacja produktu, a my ciągle pracujemy nad nowymi wersjami. Dzisiaj jesteśmy liderem w sportowych maskach filtrujących i ciężko pracujemy, aby utrzymać tą pozycję. Nowe ewolucje są już w procesie certyfikacyjnym lub w drodze do certyfikacji. Walczymy o to, aby obniżyć opór i zwiększyć skuteczność filtracji. Mamy zaplanowany rozwój produktów na 3 lata naprzód.